vừa đội nón vừa đeo găng tay chống nắng dưới trời nắng nóng chọn hái những đọt trà đôi mắt tập trung cao độ chăm sóc vườn trà chẳng khác gì đứa con của chính mình hái trà là phải một búp hai lá lá trà phải ngả sang màu vàng rồi lá phải vàng vàng đỏ đỏ thì đó mới là trà ngon đầy kinh nghiệm dày dặn về trà chị hoàng trí thiện đến từ quảng tây Nói tới việc trồng trọt hồng trà có thể coi là chuyên gia Nhưng công lực thâm hậu như vậy sau khi đến Đài Loan Chị Hoàng Trí Thiện mới bắt đầu học dần dần từ đầu Vốn đi làm ở Đài Bắc, về đây làm cũng chưa từng làm nông bao giờ Chẳng biết làm gì cả, hay chúng tôi rất vất vả, làm lâu lắm, phải mất hơn 10 năm Hơn 20 năm trước, vốn làm ăn ở Quế Lâm Quảng Tây Qua mai mối quen biết với ông xã Lại Văn Hoành quyết định gà sang Đài Loan. Ban đầu theo ông xã vốn là nông dân trồng trà về xã Ngư Trì huyện Nam Đầu cùng làm việc nhà nông, nhưng sau trận động đất ngày 21 tháng 9, hai vợ chồng quyết định khôi phục sự nghiệp trà của gia tộc, tới nông trường học phương pháp trồng trọt hữu cơ, vậy là dấn thân vào trồng trọt hồng trà hữu cơ. Thời nay đều theo xu hướng chất lượng cao, trước hết trà của chúng tôi là trà ngon, thứ nữa cũng không để cho mọi người phải chê trách. Bởi vì loại trà này của chúng tôi hoàn toàn không hề phun thuốc trừ sâu cho nên cỏ ở đây cứ phải cắt thường xuyên. Hai vợ chồng khổ tận cam lai nhờ hồng trà hữu cơ gây dựng nên cơ nghiệp. Nhãn hiệu trà chính hữu, đọc theo âm tiếng đài nghĩa là rất non, năm ngoái đoạt được huy chương vàng và giải sản phẩm trà chất lượng tốt. Một hôm tôi nói với ông xã, sau khi thu hoạch hãy làm để mang đi dự thi, kết quả ồ oh, giành được hai huy chương vàng. Nếu tôi không lấy cô ấy làm vợ, những thứ này sẽ chẳng có gì hết. Do vậy tôi rất biết ơn bà xã. Hồng trà hữu cơ đến từ xã Ngư Trì huyện Nam Đầu. Có thêm cô gái Quảng Tây Hoàng Trí Thiện lặng lẽ tạo nên hương trà. Hai vợ chồng cùng nỗ lực chăm sóc gia đình và hai đứa con cũng chăm sóc cả vườn trà này.